Biz üçüncü fasla geldik. Üçüncü merhalenin üçüncü faslı. Bu üçüncü merhalede üç tane fasın vardı. Bu üç taneden üç tane fasıllardan bir tanesinde vücudun fi gayrihi ilk önce vücudu kısımlandırdı. Vücudun fi nefsihi ve vücudun fi gayrihi. Birinci fasılda vücudun fi gayrihi yani vücudu varlığı baş fasında olan varlığın hakikatini bize anlattı ve ispatladı. Ki kendine o vücudun fi gayriye, vücudu rabit de aynı zamanda deniliyor. İkinci fasılda da <gülüyor> vücudun fi gayrihi ile vücudu müstakil arasındaki farklılığın niteliği ve keyfiyeti hakkındaydı. Ve o ikisinin arasındaki ihtilaf ve farklılık dürsel midir, nevi midir? Yoksa nevi değil midir? Ki allame nevi olmadığını kabul ediyor ve nevi olmadığını da ispatladı. Bu fasılda ise, bu üçüncü fasılda ise tekrar vücudun fi nefsihiye dönüyor. Vücudun fi nefsihi yani müstakil olan, vücudun müstakil olan, vücudu kendisinde var olan, kendisi için ademi ilk olarak birinci merhalede kendisinden yokluğu perde eden bir diğer ifadeyle kendisine ait olan mahiyetinden yokluğu terd ediyor. Yani vücudu kendisi içindir. Başkası için <gülüyor> başkası için değildir. Terde adem yapıyor kendisi için kendi mahiyetinden terde adem yapıyor. Ve buna vücudun fi nefsihi li nefsihi deniliyor. Hem vücudun müstakildir kendisine aittir, kendi mahiyetinden yokluğu terd ediyor ve hem de bu vücudu kendisi içindir. Başkasından yokluğu terd etmiyor. Sadece ve sadece kendisinden yokluğu terd ediyor. Başkası için şey söz terd etme diye bir şey söz konusu değildir. Bu vücudun fi nefsihi ki kendisinden, kendi mahiyetinden, kendisine ait olan mahiyetten her de adem yapıyor. Bu iki kısımdır. Bir tanesi vücudun fi nefsihidir ki işaret ettim. Diğeri de vücudun li gayrihidir. Bu fasılda vücudun li gayrihi üzerinde duruyor. Zaten vücudun fi nefsihi li gayrihi. Bunu herkes zaten kabul ediyor. Bunda ihtilaf söz konusu değildir. Ve genelde bizim karşı karşıya olduğumuz bu cevherlerin ekseriyeti bu türdendir. İnsan perde adam kendisinden yapmış vücudun fi nefsihidir. Şacer, her de adam kendi mahiyetinden yapmış, vücudu fi nefsihidir, yani fi gayrihi değildir. Aynı zamanda <gülüyor> li nefsihidir, yani vücutları da kendileri, kendileri içindir, kendileri kendilerine aittir. Ama bir ikinci bir vücut da söz konusudur, bu vücudun fi nefsihinin bir türü daha vardır, li gayrihidir iki boyutludur. Yani aslında bunu iki şekilde, iki boyutlu olduğu olduğu şekliyle açıklayabiliriz. İki boyutludur. Bir boyutluyla vücudu kendisinden terd ediyor ve bir boyutuyla 
vücudu başka mahiyetlerde olan adem-i ma. Dikkat edin bu adem-i ma, yani mutlak adem'i o mahiyetlerinden adem'i tarz etmiyor. Mahiyetlerinden adem'i zaten vücudun fi nefsihi tarz etmiş. O vücut bulmuş. Ama vücudunda bir eksiklik vardır, bir noksanlık vardır. Kendi vücudu, vücudunda bir eksiklik, bir noksanlık barındırıyor. Bu vücudun fi nefsihi li gayrihi o eksikliği de gideriyor. Bu vücudun fi nefsihi vücudu kendisine ait boyutuyla kendi mahiyetine ait olan yokluğu terd ediyor. Ve li gayrihi boyutuyla o noksan olan bir mahiyet şekillenmiş şekillenmiş olan mahiyet, mahiyette bir eksiklik söz konusudur, bir noksanlık söz konusudur. O noksanlığı da terd ediyor. Bu, bunun için bunu kendisi açıklıyor ve bunun için üç tane örnek getiriyor. Delil hem delil olarak bütün arez nitelikli varlıkların <gülüyor> bu kategoride olduğunu söylüyor. Yani arez nitelikte, niteliğindeki varlıkların hepsinin vücut, <gülüyor> vücutları bir boyutuyla vücudun fi nefsihidir, bir boyutuyla da vücudun fi gayri, gayrihidir. Hem kendilerine ait olan mahiyeti terd ediyor. Ve hem de başka mahiyetlerdeki eksiklikleri gideriyor. Buna da vücudun fi nefsihi li gayrihi deniliyor. Bunu şu şekilde tasavvur edebiliriz. Bakın, yaratılmış olan varlıkların tamamı, mümkün oldukları için, yaratılmış oldukları için sinirlidir. Ve sinir, <gülüyor> vücutları sınırlı olduğundan dolayı bir şekilde bir ademi kendisinde barındırıyor. Vücutları sınırlı olduğu için bir adem türünü kendilerinde barındırıyorlar. Bu ademlerini gideren vücuda da vücudun gayrihi deniliyor. Bu ademi nerelerde götürebiliyor? Biz normalde mücerret olan, soyut olan varlıklar her ne kadar sınırlı, <gülüyor> her ne kadar sınırlıdırlar ise de onlardaki adem artık giderilecek nitelikte değildir. Onlar bil fiili mahzdir. Bil fiili mahz olduğu oldukları için. Orada eksik de olsalar dahi, sınırlı da olsalar dahi, onlardaki o sınırlılık artık giderilmiyor. Çünkü kuvve, <gülüyor> kuvve ve madde dediğimiz, elbette madde burada kullanıyorum. Madde yani kuvve anlamında kullanıyorum. Mücerred varlıklarda potansiyel kuvve, madde olmadığı için orada ilk o, o, o varlıklar, o türden olan varlıklar ilk olarak nasıl mümkün ise o şekilde yaratılmıştır ve artık o şekilde kalıyor. Bir ekleme kendilerinde söz konusu değildir. Ama bir tür varlıklar vardır ki bu varlıklar Adem'i sınırlı olduklarından dolayı bir yokluğu da barındırıyorlar. Bu yokluğu barındıranlar da burada iki potansiyel, bir kısım vardır potansiyel şeklinde barındırıyor. Mesela maddeyi öyle madde şeklinde var olanlar daha suret şeklini almamış. 
madde şəklində olanlar cəvhərlərdən ki, üçüncü misal olaraq bunu getiriyor. Cəvhərdir, bir maddəyi düşünün. Məsələ, fərz edelim, burada kendisi bir şeyi getiriyor, bir çekir, çekirdeği getiriyor. Çekirdek düşününüz, bir tohumu düşününüz. Bir çekirdek ağaç, məsələ, deyelim, elma çekirdeği, ya zeytin ağacının çekirdeği, ya ceviz ağacını, ceviz düşününüz. Bu ceviz bir maddədir. Bir potansiyel barındırıyor. Kendisi ceviz olma itibarıyla vücut olmuş ve vücudun finevsihidir. Ama bu ceviz bir yokluğu da barındırıyor. Ama potansiyel olarak. Mesela ceviz ağacı olma şeyi söz konusudur. Kendisinde ceviz ağacı olma potansiyeli kendisinde vardır. Ceviz ağacı Na dönüşe bilmesi için öyleyse o kendisi cevizdeki ceviz ağacına oranla bir eksiklik bir bir yokluğu barındırıyor. Bu ceviz ağaç ceviz ağacına dönüştüğü zaman o ceviz ağacı ondaki o yokluğu gidermiştir. Öyleyse ceviz ağacının vücudu hem vücudun finevsihidir. Hem vücudun liğeylihidir. Vücudun finevsihidir. Çünkü ceviz ağacı ceviz ağacına ait olan mahiyeti gidermiştir. Cehiz ceviz ağacı mahiyeti değil mahiyetindeki ademi. Ceviz ağacının mahiyetine ait olan yokluğu ceviz ağacı olmasıyla gidermiş oluyor. Öyleyse fi, vücudun fi nefsihi olmuş oldu. Ama diğer tarafından diğer taraftan da o cevizdeki olan potansiyeli de gidermiş oldu. Yani cevizdeki potansiyel şeklinde çünkü potansiyel yani yokluk. Potansiyel her ne kadar biz potansiyel olarak diyoruz potansiyeli tarif ederlerken diyorlar ki fıktan o cevizde ceviz ağacının fıktanı vardır yokluğu vardır o ceviz ağaç cevizin için cevizle beraber olan ceviz ağacın yokluğunu ceviz ağacına dönüştüğü zaman gideriyor aynı şekilde biz nutfe için de söyleyebiliriz Nutfe de öyledir. İnsan nutfesi alakaya dönüşüyor. Bir insan olma dikkat edin insan olabilir. Potansiyelini taşıyor. Bu nutfe alakaya dönüşüyor. Alaka, alaka bir mahiyettir. Alakadan önce ma nutfedir. Bir mahiyettir. Nutfeden sonra alakaya dönüşüyor bir mahiyettir. Modgaya dönüşüyor bir mahiyettir. Ta ki insan e, o insanın belli bir nutfe belli bir merheneye geldikten sonra dört aydan sonra alt, artık o ilahi ruhu kabul eder duruma geldiği zaman nefektu fihi min ruhi ya enşe'tuhu enşe'tuhu halkan ahir yani artık onu başka bir insana dönüşüyor. Şimdi insana dönüşmeden önce o bir parça gö ettir. Bir parça ete dönüşmüş, bir parça ettir. Ama insan olma potansiyelini taşıyor. Bir taraftan vücuttur, vücuduyla beraber bir yokluğu da yani o insan olma yokluğunu da barındırıyor. İnsan o ruh kendisine öfürüldükten sonra, o ruh kendisine verildikten sonra artık insana dönüşüyor. İnsana dönüştüğü zaman insanın vücudu, insan olmasının vücudu fi nefsihidir. Yani insanın mahiyetine ait olan yokluğu tard ettiği için fi nefsihidir. Ama o bir parça et ol, olduğu zaman o parça et, etteki o potansiyel yani 
insan olma şeyi potansiyeli vardır ama insan değildir. Ondan o insan olmamayı gidermesi de bir gayrihi olmuş oluyor. Dolayısıyla o et parçaya oranla bu ruh insana öfürüldükten sonra, insana dönüştükten sonra insan olması itibarıyla vücudun fi nefsihidir. O et parçasındaki insan olmama yönünü yok edip de insana dönüştürdüğü için ona da legeyrihi deniliyor. Bu cevherlerde gerçekleşen vücudun legeyrihidir. Bir de arazilerde bu vücudun legeyrihi arazilerdeki iki tane örnek veriyor. Biri ilimden örnek veriyor, bir de kudretten örnek veriyor. Bu da zaten açıktır. Mesela insan İnsan növ-i kamildir, növ olarak tamdır, eksikliği yoktur növ olmak çünkü insan türüdür. Ama insan türü növ olarak növ-i kamil olmasına rağmen bu insanda cehl vardır. Cehl demek yani yokluk demek. Bir ademi mayı barındırıyor, bir tür ademi kendisiyle barındırıyor. Yahut da fark edelim, farz edelim acizdir. İnsandır ama acizdir. Yani güçsüzdür. Güçsüz olma itibarıyla orada kendisinde bir eksiklik vardır. Bir noksanlık vardır. Cahalet noksanlık anlamındadır, yokluk anlamındadır. Güçsüzlük yokluk, yokluk anlamındadır. Daha önce yine Konu gelmişken yine işaret edeyim. Önceden de işaret etmiştim, hat söylemiştim. Şimdi yine hatırlatıyorum. Çünkü bu konu önemlidir. Sürekli de hatırlatsak iyidir. Bu yer edilmesi gerekiyor. Kullandığımız dil olarak kullandığımız sözcüklerin tamamını iki kategoride değerlendiriyoruz. Bir, olumluluğu ifade ediyor. iki olumsuzluğu ifade ediyor. Bir kısım sözcüklerimiz dil olarak şekillenmiş olan sözcüklerin bir kısmı yokluğu ifade ediyor. Yokluğu ifade ed olumsuzluğu ifade ediyor. Olumsuzluğu ifade eden sözcüklerin hepsi cehl, acizlik, şer, lülüm. Yani olumsuzluğu ifade edecek sözcüklerin hangisini ele alıyorsanız alınız, bu sözcük yokluk anlamındadır. Yani yokluğu ifade ediyor. Bir tür, bir tür yokluğu ifade ediyor. Dolayısıyla adem sözcüğünün, mutlak adem sözcüğünün ifade etmiş olduğu anlamın manasının açılımıdır. Bir tür sözcüklerimiz de olumluluğu ifade ediyor. Olumluluğu ifade eden sözcüklerin tamamı Rahman, Rahim, Adalet, Hayır. Hangi sözcüğü yani olumluluğu ifade edecek sözcüklerin hangisini alıyorsanız alın. Bunlar vücut bir anlamda vücut manasını taşıyor. Dolayısıyla vücudun Vücut sözcüğünün ifade etmiş olduğu mananın açılımıdır. Dolayısıyla insan her ne kadar növ olarak, tür olarak şekillenmiş ise de tür olarak kamildir. Ama acizdir. O aciz, acizliği sınırlıdır çünkü varlığı sınırlıdır. Bütün mümkün olan varlıklar sınırlıdır. İnsan da bir mümkün olan varlıktır, yaratılmış bir varlıktır ve bu varlık sınırlıdır ve sınırlı olduğu için edemi yokluğu barındırıyor kendisinde. Onun için biz diyoruz ki varlık aleminde mutlak yokluk yok. Çünkü mutlak yokluğu kabul edersek zat-ı bari Teala'yı kabul etmemiz imkansızdır. Mutlak yokluk yoktur. Mutlak yokluk, mutlak vücudun karşıtıdır. 
mutlak vücut Allah zat-ı bari taala'dır. Zat-ı bari taala vücut varsa ki biz ispatlıyoruz vardır diyoruz. Öyleyse mutlak yokluk söz konusu değil. Ama izafi olan yokluk söz konusudur. İzafi olan yokluk nedir? Mümkün olan varlıklar sınırlı olduklarından dolayı varlıklarıyla barındırmış oldukları yokluklardır. Bu yokluklardaki o yoklukları gider. Bir vücut insan mesela biz diyoruz insan vücut bulmuş ve bu insan ki vücut bulmuş ama eksiktir, noksandır. İlmi olarak yeterli değildir. Güç olarak yeterli değildir. Diğer sıfatlar olumlu sıfatlar bağlamında hepsine de değer şey yapabilirsiniz. Bu ilim kendisine izafe edilerek ve kendisindeki cehaleti yani bir anlamdaki bir tür yokluğu yok ediyor. Öyleyse ilim ilk önce kendisine ait olan yokluğu yok ediyor, vücudun fi nefsihidir. Ve sonradan kendisi araz olduğu için mevzuğa ihtiyaç duyuyor. Bir mevzuda bu şekillenmesi gerekiyor, var olması gerekiyor. O mevzu ki kendisi orada var oluyor ki insandır, oradan da bir adem ma o insanın mahiyetine mahiyetine ait olan yokluğu terd etmiyor. Çünkü onu terd ederse kendisine ait olan mahiyetten yokluğu terd eder ve o diğer kendi mevzuundaki mahiyetten de mutlak mahiyete ait olan yokluğu da terd ederse bir tane iki olmuş olmuş olması gerekiyor ki. Bir tane vücudun iki olması imkansızdır, imkansızdır. Dolayısıyla ilim ve kudret ilk önce kendi mahiyetlerine ait olan yoklukları terd ediyorlar. Vücudun fi nefsihidir. Bu bir boyutudur. Demek ki bir boyutuyla kendi mahiyetlerine ait olan yokluğu terd ediyor, yok ediyor ve ilim vücut buluyor. Bu vücudun fi nefsihidir. Kudret vücut buluyor. Vücudun fi nefsihidir. Ama bu kudret kendi başına bir cevher gibi mi var oluyor? Yok. Çünkü niteliktir, arazdir. Bu kudret niteliktir, arazdir. Kendi başına var olamıyor. Bir mevzuda var olması gerekiyor. Ki arazin tarifini daha önceden de söylemiştik. Araz nedir? İla vücide fil harici, vücide fi mevzu'i. Bir yerde var olması gerekiyor. Bir boyutuyla vücudu kendisine aittir, vücudun fi nefsidir. Bir boyutuyla da vücudu kendi mevzuundadır. Kendi mevzuunda vücudu var olduğu için kendi mevzuundaki bir adem, bir tür ademi gideriyor. Ademi ma diyorlar. Bu boyutuyla da vücudun li gayrihidir. Dolayısıyla buradan bu örnekleri üç tane örnek getiriyor ve bu üç tane örnek üzerinden diyor ki vücudun li gayrihi de vardır. Dolayısıyla sonuç itibariyle vücudun fi nefsihi iki kısımdır. İlk önce geldi birinci fasılda vücudu ikiye ayırdı. Dedi vücudun fi nefsihi ve vücudun fi gayrihi. Ve iki, o birinci fasılda o vücudun fi gayrihi ispatladı. Vücudun fi gayrihiden kastettiğini açıkladı. Ve ona isim tahtı vücudu rabit dedi. İkinci fasılda geldi vücudun fi nefsihiyle yani vücudun müstakil ile ve vücudun fi gayrihi arasındaki farklılığın keyfiyeti üzerinde durdu. Keyfiyetinin türsel midir yoksa türsel değil midir? Onun üzerinde değil durdu ve bu ihtilafın, o farklılığın türsel olmadığını ispatladı. Ve bu üçüncü fasılda da vücudun fi nefsihiyi ikiye ayırıyor. Vücudun fi nefsihi li nefsihi ve vücudun fi nefsihi li gayrihi. 
ve özellikle bu fasılda vücudun li nefsi vücudun fi nefsihi li gayrihi üzerinde duruyor ve li gayri <gülüyor> ispatlamak için üç tane örnek getiriyor. Bir tanesini ilim örneğini, bir tanesi kudret örneğini, bir tanesi de suret örneğini getiriyor. Ki o suret örneği cevher üzerinden getiriyor. O biraz şeydir, biraz muğlaktır ki ibare üzerinde orada duracağız. Ki bunu üç misal, üç, üç örnek üzerinden bu vücudun li gayrihi ispatlıyor ve bütün genel bir sonuç olarak alıyor. Bütün arez nitelikli olan varlıkların hepsi vücudun li gayrihidir. Ve bunlara da diğer filozoflar, Mulla Sadra dışındakiler buna vücudu rabeti diyorlar. Rabet değil, vücudu rabet diyorlar. Ve en son bu fasılda bir şeye geçiyor. Vücudu genel anlamıyla getiriyor. En son şeyde ikiye ayırıyor. Vücudun, vücudun şey bizzatihi ve bir gayrihi. En son bir yine bir başka boyutuyla geliyor. Vücudu kısımlandırıyor. Diyor ki vücut bir başka kısım, başka boyutuyla, başka yönüyle kısımlandırılabiliyor. El vücudu bizzatihi. <gülüyor> O vücudun lizatihi ilal vücudu bizzatihi vel vücudu bir gayrihi. Bu da vücudu bizzatihi yani vacibul vücud ve vücudu bir gayrihi bu da mümkünül vücuddur ki bunu da sonraki merhalelere bırakıyor ki diyor sonraki merhalelerde biz bu konu üzerinde duracağız. Şimdi metni tatbik edelim. Diyor ki el faslu talitu eğer bu arada arkadaşların sorusu varsa ya anlaşılmadığı bir yer nokta varsa söyleyebilirler. Yoksa biz metne başlayalım. Hocam, hocam bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi bu adamı tert etmek demek. Adamı tert etmek. Acaba şöyle diyebilir miyiz? Mesela basar adamı ama... Aynen bir örnektir. Adem mesela ne dedi? Ama şey beser amayı ter ter dedi. Ter dedi diyor. Bu münasebetle yani vücudu fi gayrihi mi diyoruz? Aynen bu ha bu münasebetle vücudun değil. Mesela insanda cehl var mıdır? Evet cehl vardır. Var cehl. İlim oluştu. Ademdir. İlim, ilim geldiği e, zaman o cehli, o cehli götürmüyor mu? E, bir, bir, bir, bir tabirle yani ilmin başka bir tabiri de el ilmu ademül cehli. El ilmu tardul cehli. Tardul cehli, ademül cehli. Aynen öyle. Aynen. Aynen. Tamam. Aynen. Geçiyoruz. El faslu salitu من الوجود في نفسه ما هو لغيره ومنه ما هو لنفسه وجود في نفسه إكيا أيرير ما هو لغيره در ومنه ما هو لنفسه ما هو لنفسه ذاتن أشكتر بنو ذاتن بوردا اختلاف سوس بنو سو ديدر كندي هم Vücudu kendisinden terd etmiştir. Ve vücudun müstakildir. Şimdi karşılaştığımız cevherlerin hepsi öyledir. Ama önemli olan o vücudun bir gayrihidir. Vücudun fi nefsihi li gayrihidir. Ve muradu bi kuni vücudu şeyi li gayrihi en yakuna vücudu lezi lehu fi nefsihi ve huve lezi yatrudu an mahiyetihi el ademe. Bu vücut bu bir boyutuna işaret ediyor. O vücudun li gayrihinin iki boyutu vardır. Bir boyutuyla vücudun fi nefsihidir. Vücudun fi nefsihi olduğu boyutuyla kendi mahiyetine ait olan yokluğu yok ediyor, terd ediyor. Mesela ilim. İlim kendisi ilim olması itibariyle kendisine ait olan cehli ki karşılığı cehldir, o cehli yok ediyor. Kendisindeki o cehli yok ettiği zaman yani ilim. Bu boyutuyla fi nefsihidir. 
Ama, Ama bu arez olduğu için bir mevzuğa ihtiyacı vardır. Bir mevzuda bu var olması gerekiyor. Arez olması gerekiyor. İnsan dışarıda vardır. İnsana biz ne zaman insana amil alim diyebiliriz? El insan biz yani tahta üzerinde insan yazın ve artı ilim yazıyoruz. Ondan sonra eşittir. Ne diyoruz? ne diyoruz? Alimun diyoruz. Yani biz, yani biz ilmi, ilmi insana, insana eklemeden biz insana alim diyemiyoruz. Çünkü, Çünkü mebde-i iştikak, şu alim bütün sıfatların bir mebde-i iştikakı olması gerekiyor. Şimdi, Şimdi alimin mebde-i iştikakı nedir? İlimdir. Kadir'in mebde-i iştikahı nedir? Kudrettir. Biz kudreti insana izafe etmek sizin insana kadirdir diyemiyoruz. Biz, <gülüyor> biz insana ilmi izafe etmek sizin eklemek sizin insana alim diyemiyoruz. Biz cisme beyazlığı izafe etmek sizin cisme beyazdır diyemiyoruz. Biz cisme kırmızılığı eklemeden cisme kırmızıdır diyemiyoruz. Bütün renkler, bütün nitelikler öyledir. Ona ekledikten sonra, öyleyse bunların bir vücudun bir nefsihidir. Kırmızılık kendisine ait olan yokluğu, kendisine ait olan mahiyeti nedir? Kırmızılıktır. O kırmızılığın oluşmasıyla kendisindeki bu kırmızız, kırmızız, kırmızısızlık yok ediyor, kendisi var oluyor, öyleyse kendisi mahiyetine ait olan yokluğu terd ediyor, var oluyor. Ama bu cisimde var olduğu için cisimde, cisimde de kırmızı, kırmızı sizliği giderdiği için, orada da o renksizliği giderdiği için, o renksizlik de bir yokluktur. Onun için de bir var olmuş oldu. Dolayısıyla bir boyutuyla kendisi içindir. Diyor ki, وَهُوَلَّذِ يَتْرُدُ اَنْ مَاهِيَتِهِ الْعَدَمَ İlk önce kendi mahiyetinden adamı perd ediyor, yok ediyor. وَهُوَ بِعَيْنِهِ Kendi mahiyetindeki adamı perd ederken, Aynen o vücutla, ikinci bir vücut değildir. Aynen o vücutla yatridu ademen en şeyin ahir. O diğer şeyden de, cisimden de bir yokluğu ademi mayı terd ediyor. İnsandan da ademi mayı terd ediyor. La ademe zatihi ve mahiyeti. Elbette o ikincisinden, Mahiyetine ait, zatına ait olan ademi terd etmiyor. İkincisine ait, yani cisme ait olan cismin zatındaki ademi şey ademi yok etmiyor. Cismin ya insanın zatındaki o ademi, o mahiyetindeki ademi yok etmiyor. Çünkü zaten cisim vardır, insan vardır. Belki onlardaki ademi ma, oradaki cisimdeki o ademlik nedir? Renksizliktir. Öyleyse renksizliği gideriyor. İnsandaki o adem nedir? İlimsizliktir, cehalettir. Bu cehaleti, kudretsizliktir, acizliktir. Onu gideriyor. Ve illa, yani eğer o ikincisinden, o zatındaki zatına ait olan yokluğu, mahiyetine ait olan yokluğu terz etmiş olsaydı, kâne li vücudin ve li vücudin vâhidin mahiyetani, bir tek vücud için iki tane mahiyet olacaktı. Bir, kendisine ait olan mahiyeti, kendi mahiyetine ait olan yokluğu terz etmiştir, kendisi içindir. Bir de o diğerindeki mahiyetteki yokluğu terd etmiştir. Orada da var. Bir olduğu halde iki olmuş oluyor. Diyor ki böyle bir şey söz konusu değildir. Öyleyse bir boyutuyla kendi mahiyetine ait olan, kendi zatına ait olan yokluğu terd ediyor, var oluyor. Diğer boyutuyla başkasında bir mahiyet vardır. O mahiyetin zatı vardır. Mahiyetin kendisi vardır. Ama var olan mahiyet kendisiyle beraber bir noksanlığı barındırıyor. Bir eksikliği barındırıyor. Bir yokluğu barındırıyor. Onu terd ediyor diyor. 
diyor lahu nau mukarana tun lahu öyleyse onun için yani bu vücut için vücudun bir gayri için bir diğeri ile nedir o gayrle beraber bir mukarendir beraber ilim insanla beraberlik yapıyor renk cisimle beraberlik yapıyor kudret insanla beraberlik yapıyor bu şekilde Kel ilmi lezi yatrudu bi vücudihi el adama an mahiyetihi el keyfiyete. İlmin mahiyeti nedir? Keyftir. Biz dedik keyfi nefsanidir. Keyftir. Şimdi nefsani de demiyoruz. Keyftir. Her halükarda arazdir. Şub. İlmin mahiyeti keyftir. İlmin vücut bulmasıyla o keyf şekilleniyor. Öyleyse kendisine ait olan, mahiyetine ait olan o yokluğu ne yapıyor? Terd ediyor. Ama bu keyif nerede gerçekleşmiş? Nefiste gerçekleşmiştir. İnsan nefsinde, insanın hakikatında gerçekleşmiş. İnsanın hakikatında bu keyif gerçekleştiği zaman insandaki ad, insanın tamamını var etmiyor. İnsan zaten vardır ama insanla beraber bir cehl vardır, bir eksiklik, bir noksanlık vardır. Bu cehli de yok ediyor, onu da terd ediyor. Ve yatrudu bihi bi aynihi. Aynen o mahiyetindeki ademini terd eden vücutla birlikte vücudun kendisiyle en mevzu'ihi. Kendi mevzuundaki olan el cehle. Cehli de ne yapıyor? Terd ediyor ki ellevi huve nev'un minel em ademi yukarinuhu ki bu cehde bir tür ademdir, bir tür yokluktur ve insanla beraberdir. Onun için diyorum her mümkün olan varlık geneldir. Her mümkün olan varlık sınırlı olduğu için vücudu sınırlı olduğu için ademi kendisiyle barındırıyor. Bir adam bir eksikliği barındırıyor. O ademi ma diyoruz artık izafidir. O ademi ne yapıyor? Her mümkün olan varlıkla bir eksiklik söz konusudur. Bir adam söz konusudur. O ademin bir kısmı ilimle terd ediliyor. Bir kısmı rahmetle terd ediliyor. Bir kısmı adaletle terd ediliyor. Bir kısmı kudretle terd ediliyor. Yani biz dikkat edin insan ne kadar olumlu sıfatları kendisinde oluşturursa o kadar vücudu siyayı vücudu gerçekleşiyor. Yani vücudu genişleniyor. Top. Ve kel kudreti ikinci bir misal da getiriyor. Diyor ki kudret gibi fe inna hakemma tatrudu en mahiyeti nefsiha el ademe. Kendisine ait olan mahiyetinden ademi terd ediyor. Nasıl ki kendi mahiyetine ait olan ademi terd ediyor. Aynı şekilde tatrudu bi ayniha en mevzu oyha el acze. Kendi mevzuundan da bu kudret kiminle var olmuş? İnsanla varmış. O kim güçlü olmuş? İnsan güçlü olmuş. Demek ki kudret olmadan önce bir acizlik, bir yokluk söz konusudur. O yokluğu da kendisi var olmakla beraber o yokluğu da gideriyor. Ama aynı kendisine ait olan vücuduyla o mevzuundaki eksikliği de gideriyor. Yani iki tane vücut yine söz konusu değildir. Delil getiriyor diyor ki ve delilu ala tahakkuki hadal kısmi vücudatul a'radi. Zaten misal da getirdi, arazlerden getirdi. Kudretle ilim arazlerdendir, cevherlerden değildir. Arazlerden getirdi. Bunun var olduğuna, böyle bir vücudun var olduğuna delalet edecek delil nedir? Yür arazlerdir. Arez nitelikli olan varlıkların hepsi bu vücuda işaret. Bunların vücudu bir boyutuyla li nefi nefsihidir, bir boyutuyla da li gayrihidir. Çünkü bunlar mevzuusuz olamıyor. İlla arezlerin özelliği budur. İza vücuda fil harici, eğer dışarıda vücut bulmak istiyorsa, Vücuda fil mevzu. İlla bir mevzuğa ihtiyaç duyuyor. Mevzusuz olamıyor. 
E, mevzularından bir eksiklik vardır ki, bir boşluk vardır ki o boşluğa onlar yerleşebilsinler. Eğer mevzularında bir boşluk, bir eksiklik yoksa biz oraya dolduramıyoruz ki onu, oraya yerleştiremiyoruz ki. Demek ki mevzularında bir boşluk vardır, bir kabiliyet, kabul etme durumu söz konusudur ki bunlar orada var oluyorlar. Yoksa orada var olmaları imkansızdır. Eğer dolu olmuş olsaydı, elbette dolu mecazen diyorum. Yani orada noksanlık olmamış olsaydı, kamil olmuş olsaydı artık bir şey eklenmezdi. Demek ki kamil değildir, eksiktir. Ona bir şeyler eklenile biliniyor. Dolayısıyla bütün arazler öyledir. İza vücide fil haric, vücide fil mevzu. Kendin bir mevzuda var olmaları gerekiyor. Kendi varlıklarıyla kendilerine ait olan yokluğu tart etmekle birlikte mevzularındaki o noktanlığı da tert ed ter ediyor. Ki o da kendisi için olan, kendisindeki Adem'i terd ettiği için vücudun fi nefsihi diyoruz. Mevzuundaki noksanlığı giderdiği için vücudun gayrihi diyoruz. Vakadalike bu iki tane sure zaten iki tane misal yukarıda getirmişti. Kudretle ilim arazilerdendir. Ama burada üçüncü o misal ki ben dedim cevherlerden ben ceviz ağacından örnek vermiştim. Cevizden örnek verdim. Burada ona işaret ediyor. Diyor ki vakadalike es suverun nev'iyye el cevheriyye. Suret de nev'iyye. Türsel suretler de Türsel suretlerin vücudu da hem vücudun fi nefsihidir, hem vücudun li gayrihidir. Dikkat edin, bütün cevherler öyle değildir ha. Cevherler biz dedik ki cevher beş kısımdır. Bir cevher akıldır, bir nefistir, bir maddedir, bir surettir, bir de cisimdir. Burada sureti nu'iyeye, suretlere dikkat çekiyor. Diyor ki sureti nu'iyye şeklindeki olan cevher de vücudun fi nefsihi ve vücudun li gayrihidir. Ki kendisi misal getiriyor. Fe inne laha nu'u husulin li mavadiha. Diyor ki çünkü bu suret kendi mavatları için bir tür bir husulu vardır. Ki o maddelerini ne yapıyor? Tukmiluha. Onları kamilleştiriyor. Yani o suret hem vücudu fi nefsihidir, hem hangi maddede gerçekleşiyorsa o maddedeki o maddeyi de kamilleştiriyor. Maddedeki eksikliği gidermiş oluyor. Öyleyse bir taraftan naettir. Vasıftır bir taraftan da vücudun fi nefsihidir. Bir boyutuyla vücudun fi nefsihidir, bir boyutuyla vücudun li nefsihidir, li gayrihidir. Ve tatrudu anha naqsan cevheriyye. Burada cevheri olan bir noksanlığı. Dikkat edin, insanda biz getirdik ilim kudrette. Orada cevheri bir noksanlığı tert etmiyor. Orada arazi bir niteliği, bir yokluğu terd ediyor. Ama burada cevheri bir noksanlığı. Orada arazi bir noksanlığı. Çünkü insan kendisi hayvanı natikundur, hürsel olarak kamildir, cevher olarak kamildir. Ama şey olarak eksiktir. Araz olarak bazı arazler kendisine eklenile bilinir. Ha, burada, ha, burada işte, işte burada, bur öyle, burada değil. öyle değil. Maddenin kendisi, maddede bir potansiyel vardır. vardır. Ceviz, ceviz gibi düşününüz, bir çekirdek gibi herhangi bir ağacın çekirdeğini düşününüz. O çekirdek o ağaç olabilir potansiyelini taşıyor. O çekirdekin kendisi cevherdir. O ağacın suretini alması da cevherdir. O ağacın suretine biz surete cevheri diyoruz. O suret aldığı zaman o, o çekirdekteki olan o potansiyel şeklinde ki potansiyel şeklinde yani yokluk. 
o potansiyel şeklindeki olanını fiiliyata geçiriyor. Öyleyse oradaki o eksikliği ne yapmış oldu? O yokluğu gidermiş oldu. Kudret-i nev'iye vücudun finevsihidir kendisi için çünkü o ağaç olmuş. Ama li gayrihidir o maddedeki olan o eksikliği gidermiş ağaca döndürmüştür. Bir vakat rüdü anha nefsen cevheriyen e cevheri bir noksanlığı terd edin. Ve hâdan nev minet terd huvel muradu bi kevnil vücudi li gayrihi. İşte bizim bu tür, bu iki yönlü terde sahip olan, iki yönlü terde sahip olan vücuda biz vücudun gayrihi diyoruz. Bir tane zaten vücudun fi nefsi mehsem olarak aldığımız şey nedir? Vücudun fi nefsihidir. Öyleyse vücudun fi nefsihi boyutu zaten vardır. Vücudun li gayrihi boyutu bizi ilgilendiriyor. Öyleyse İki boyutlu olan, iki terde sahip olan vücuda biz ne diyoruz? Ne diyoruz? Diyoruz vücudun fi nefsi ve vücudun li gaylihi diyoruz. Ve konu, evet, ve hâdâ nev minet ter, huvel muradu bi kevnil vücudi li gaylihi. Yani bu şekilde ki terdi gerçekleştirene hem kendi mahiyetine ait olan terdi gerçekleştiriyor hem de mevzuundaki o noksanlığı gideriyor ve bu şekildeki olana biz ne diyoruz vücudun li gayrihidir ve konuhi na'iten bu na'ittir yani bu aynı zamanda ne olmuş oluyor vasıf olmuştur kendisine biz insan ilim insanla birleştiği zaman biz insana alim diyoruz kudret insanla birleştiği zaman kadir diyoruz ve o surete cevheriye o maddede gerçekleştiği zaman o cevizde şu ana kadar ağaç diyemiyorduk şimdi ağaç diyoruz ağaçla vasıflandırıyoruz ve yukabiluhu ma kana tariden li ademin nefsihi böyle ma tam ve yukabiluhu ma kana tariden li ademin nefsihi fahasb ya fahasb Diyor ki bir tane bunun mukabilinde vücudun li gayrihinin mukabilinde ne vardır? Diyor sadece terdi kendisi içindir. Yani iki boyutlu değildir. Kendi mahiyetine ait olan yokluğu terd ediyor. İşte buna ne diyoruz? Buna vücudun fil nefsihi diyoruz ki ne gibi? Kel enva'i tammetil cevheriyeti. Diyor türler bu cevher nitelikli olan tür, tam olan türler gibi, insan gibi. Şecer, şecer gibi, no e tamdır, no e kamildir. Yani no olarak tam olmuş. Mesela ceviz no olarak tam olmamıştır. Bir ağaca dönüşebiliyor, ağaç suretini alabiliyor. İnsan artık no e tamdır, kamilleşmiş no olarak tamdır. Erezlerden bağlamında eksiklikler barındırıyor. O eksiklikleri giderer, gidenlere biz arez diyoruz. Artık cevher olarak o değişmiyor. Bunlara enva-i tamme diyoruz. Enva-i tamme cevheri, akıl gibi, nefis gibi, bunlar kel insani vel feresi, bunlar gibi. Ve yusemme hâdâ nev-u minel vücud, bu ikinci tür vücuda ne diyoruz? Vücuda ni nefsihi diyoruz. Buna vücudun ni nefsi yok. Fe iden el matlubu tabi. Biz başta fâsılda ne dedik? Vücudun fi nefsihi iki kısımdır. Vücudun fi nefsihi li nefsihi, vücudun fi nefsihi li gayrihi. Bu matlubumuz da bu şekilde ispatlanmış oldu. Hem vücudun fi nefsihi li gayrihi vardır, erezlerin tamamı. Suretül cevheriye şeklindeki olan varlıklar öyledir. Ve vücudun fi nefsihi li nefsihidir. Bu da nedir? Enva şeydir. Enva tamme-i cevheriye gibidir. Ve zalike ma erednahu. Bizim istediğimiz şey de budur. Hop. Bu fasıl bitti, bu konu bitti. Artık burada bir sanki bir dipnot şeklinde diyor ki ve rubbama yoksa mu'el vücudu lidatihi bazen de bu vücudun lidatihi ilel vücudu bidatihi 
Vel vücudu bir gayri hi şeklinde de diyor, her şey yapılabiliyor. Vücudun bir zatihi vücudu vaciptir. Ve vücudun bir gayrihi de vücudu mümkündür. Diyor, ve huve bil hakikati raciun ilen illiyeti vel maluliyeti. Bu konu illiyet ve maluliyete dönüşüyor. Vücudun bir zatihi illeti mutlaktır. Vücudun bir gayrihi maluli mutlaktır. Ve seyyatil bahsu anhuma bunlardan konu inşallah gelecek. Allet ve maluliyet konusunda bunları açıklayacaktır. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi teyyibine tahir.